dove la passione incontra la strada per vedere e provare tutte le novità. A Verona, dal 15 al 17 settembre, settantesima esposizione internazionale del ciclo. Il salotto di Bike Show diventa TV, in onda adesso su Sky. Bike Show TV è anche online sul sito www.bikeshowtv.com, anche su HTB8 13 Est, frequenza 12.149. Bike Show TV, adesso è Talk Show. Io allora vorrei iniziare il nostro Talk Show qui di Bike Show sul palco dell'EICA 2012, invitando per prima per cavalleria, mi sembra anche giusto, la due volte campionessa olimpionica, campionessa del mondo, vincitrice della Coppa del Mondo, se faccio l'elenco di tutte le gare che ha vinto, stiamo qua 24 ore, io chiamerei sul palco qui con noi Paola Pezzo, facciamo un bel applauso, ciao Paola, benvenuta, ti faccio accomodare qui, così... Chiamiamo anche gli altri ospiti. Beh, tanto una battuta, Paola, qui tu giochi in casa. E io gioco in casa, sono contenta di essere anche la madrina di questa manifestazione. Eh, speriamo che continui. Verona ci crede molto, ci crede tanto nel ciclismo, non solo Verona ma tutto il Veneto, perché qui c'è veramente la passione per questo sport e la tradizione. Speriamo che diventi un grande evento. Bene. Intanto chiamiamo gli altri, gli altri compagni, di, gli altri biker, giusto? Chiamiamo allora un campione del mondo, Marco Bui. Ciao Marco. Allora Marco, o Falize, noi diciamo Falize forse per chi fa mountain bike sa cosa vuol dire? Eh diciamo che o Falize è stata... è ancora tuttora una delle gare di Coppa del Mondo più seguita da, perché... In, i belga sono de delle persone che comunque nella mountain bike si inseriscono molto bene, anche noi in Italia comunque. E il mondiale? Mondiale, speriamo, a parte il mio che ho vinto da Under 20 Test, speriamo che facendo un piccolo punto esclamativo che Fontana, oltre ad aver fatto una bella Olimpiade, speriamo che, che porti sempre più avanti il nostro, l'Italia. Ecco. Bene, ti faccio accomodare così invitiamo qui anche il nostro terzo ospite. Lui è venuto in bicicletta, non si, non si vuole staccare dalla bici neanche sul palco. Vincitore di quanti campionati italiani? Cinque campionati italiani. Vincitore di numerose gare di Montavai, ma veramente tante. Uno dei più forti in Italia, un biker, Yader Zoli. Ciao Yader, benvenuto. Ma ti alleni ancora? Tra una fiera e l'altra sì. Allora, tu e Marco, nel periodo che noi invecchiamo, eravate i giovani rampanti, siete poi entrati nell'elite mondiale. Sì, all'epoca in cui gareggiavamo assieme eravamo, eravamo i giovani, poi dai, abbiamo avuto eh, abbastanza tempo per, per far bene. Lui se l'è cavata decisamente bene, io ho fatto il mio. E adesso siamo cresciuti, siamo, siamo arrivati nel mondo del lavoro. Bene, allora ti faccio accomodare, così siamo pronti, siamo pronti e partiamo, ripartiamo con Paola Pezzo. Allora Paola, eh, diciamo che la mountain bike è esplosa veramente con la tua vittoria di Atlanta nel 96, però tu nel 96 avevi già vinto tantissimo. Sì, diciamo che ho iniziato ad andare in mountain bike negli anni, diciamo nel 90, è iniziato così quasi per gioco, se anche arrivavo dall'usci di fondo e devo dire che insomma fisicamente c'ero, ho dovuto solo imparare la tecnica, però in poco tempo, in, in tre anni ho vinto già il mio primo mondiale che era il 93. Poi dopo il 93 hanno deciso di inserire lo sport olimpico della mountain bike e allora la voglia di... Eh, di fare bene perché il mio sogno era quello di andare alle Olimpiadi con gli sci di fondo e invece insomma sono riuscita ad andare alle Olimpiadi con la mountain bike Qui. Bene, adesso cosa fa Paola Pezzo? Ah, adesso sono molto impegnata, ho un negozio di bici a Bardolino ho due figli e collaboro in federazione, cui sono molto impegnata Marco, 
tu allora dicevamo hai vinto il Coppa del Mondo, hai vinto lo, il Mondiale, adesso Marco Bui ha appeso la bici al chiodo, giusto? Impossibile, non ho mai appeso la bici al chiodo, mai, neanche quando hanno tentato di fermarmi. Ma cos'è la cosa che ti piace di più a mountain bike? Ma sicuramente una cosa della bella della mountain bike è che per fortuna ci sono ancora se non asfaltano ancora un po' di percorsi il bello è proprio rimanere nella natura visto che comunque adesso piano piano con il tempo si è notato che comunque il primo, il primo approccio del cliente prende sempre comunque una mountain bike per prima, per prima bicicletta perché eh, la mountain bike comunque è più semplice da guidare e tutto dopo la, mountain bike, la bici da corsa è un pochino più, più specifica sull'atleta mentre la mountain bike può usarla anche il ragazzino fino a Paola, Paola, Bui in discesa come andava? Andava forte, è un papazzo, però devo dire che faceva dei gran numeri. E lo dice Paola Pezzo che anche lei in discesa andava forte. Tra l'altro tutte e due avete avuto esperienza anche in downhill nelle prime esperienze, giusto? Paola, Paola ha vinto di più, ha vinto, vedi? <ride> e bene, perché c'erano i pazzi veramente. Yader Zoli, Yader, tu in discesa anche tu come Bui? Mi difendevo, dai. Ma, cioè, mi difendo ancora. Eh. Allora, voi due adesso lavorate insieme, giusto? Sì, abbiamo due ruoli diversi, eh, entrambi alla Torpado. Eh, questa azienda che si è riaffacciata nel, nel panorama internazionale eh, con questo grande marchio. Eh, grande nel passato e adesso eh, si sta riproponendo soprattutto nella mountain bike. Yader, tu alla mountain bike come ti sei avvicinato e qual è stata la tua più grande soddisfazione? E la soddisfazione più grande che ho avuto in carriera probabilmente è quando ho vinto la Parigi Roubaix mountain bike che erano in quattro tappe e mi ricordo che il mio vecchio capo che era Brusi della Free Wheeling dopo che vinsi la prima tappa mi disse che praticamente non avevo non contava niente, era come se non avessi ancora vinto niente, se non, la, se non vincevo la classifica finale. E riuscì a vincere tutte e quattro le tappe, quindi per me fu motivo di soddisfazione. Bene, ultima cosa in chiusura, proprio domanda secca, 29, 27 e mezzo, 26? 27 e mezzo, ne arco, la virtù sta nel mezzo. Io sono del parere che vanno bene sia la 27 e mezzo che la 29, quindi un po' spiazzo a tutti. Due, quindi Paola... Ma io la 27 e mezzo non l'ho provata, ho provato la 29, e, e, che comunque la bici che sta andando adesso, e, niente, io dico che magari la bici a 29 è più per le marathon, gran fondo, magari su cross country ci vuole una bici un po' più reattiva, quando sono percorsi stretti o cambiamenti di ritmo, Magari con la 29 fai un po' più fatica, però insomma, dopo dove ci sono i passaggi in discesa sicuramente è molto meglio la 29. Cui bisognerebbe avere due bici, però non si può. Bene, io farei un bel applauso a tutti e tre i nostri ospiti. Quindi saluterei e ringrazierei Paola Pezzo, Marco Bui e Iader Zoli. Grazie. Bike Show TV, adesso è Talk Show dove la passione incontra la strada per vedere e provare tutte le novità a Verona dal 15 al 17 settembre settantesima esposizione internazionale del ciclo il salotto di Bike Show diventa TV in onda adesso su Sky Bike Show TV è anche online sul sito www.bikeshowtv.com anche su HTB8 13 Est, frequenza 12.149. Si apre un nuovo ciclo. A Verona, il più esclusivo appuntamento dedicato alla bicicletta. 